pasó con la diputada Katia González? Se sacó la zapatilla, mamá, hizo... Tipo, tipo tu mamá. Mira, y se acaba tipo todo. Tipo tu mamá, acá. ¿cómo te portás sí. mal? Viste, y ese sacó... que se dobla por tu sí. cola, sí. O sea, Mira, lo de Katia González, te digo una cosa, Pepa Kostianowski que le derrama una botella de agua Basta. al concejal, lo de Payo Cuba jugar. que se saca el cinto y empieza... Eh. ¿Qué está pasando? ¿Qué viene? ¿Qué resta todavía todo esto? La verdad es que ya no sabemos, no sabemos dónde vamos a ir a parar. Ahí tenemos imágenes de Katia González que nuevamente fue noticia en la Cámara de Diputados, es su primer periodo parlamentario. Como mujer entiendo que le está costando un poco hacerse escuchar, tiene una personalidad muy fuerte, sin embargo, es como que los colegas todavía no la respetan. Entonces ella, como clásica mamá, saca la zapatilla y empezó a golpear no, no, mira, fuerte contra mira, la Pati, mesa. Mira, ¿eh? lo, mira lo que es esta imagen, mira, no, esto es impresionante. Sí, zapatilla bordada no, 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 no. para madre, no, es claro. zapatilla normal. Claro. Mamá, claro. Mamá, claro. Zapatilla, claro. Fashion. zapatilla bordada empezó a sí. golpear para pedir silencio en la cámara. ¿Por qué? Porque ella estaba pidiendo la palabra. Ustedes saben que en la Cámara de Diputados y también en Senadores se saca un orden para hablar. Claro. Sin embargo, a ella la saltaron, la saltearon. Entonces sí. pasaron al siguiente, siguiente, siguiente. Entonces, como en medio de unos nervios descontrolados, no tanto como los de Pepa Kostianowski, que ya vamos a hablar. Y lo de Payo. Katia saca la zapatilla. ¿Dónde tenía la zapatilla? Katia va en zapatilla al Congreso. No, Yo no la pasa la que las mujeres muchas no, veces tenemos la cartera. cartera. Ah, hasta zapatilla, pico, ahí o en la sea cartera. Que, claro, sí que, Podemos pasa decir que... que desenfundó la zapatilla. La, la ventaja <risa> de, de Pati Inso, que es súper alta, no necesita de tacos. Sí. Pero nosotras que somos más bajitas, tenemos los tacos y la zapatilla ah, ya guardada. La zapatilla. Claro, bueno, anexo ya en la video, cartera. Porque esto fue eh, realmente viral, se volvió viral y todo el mundo ahora escuchó lo que Katia tenía para decir que era que una gran crítica ¿no? a la falta de, de, de escucha que tienen los parlamentarios para con el pueblo. Pero tenemos un video porque hoy, Quique, hoy es sí. jueves de TVT sí. y en el resumen vamos a recordar los momentos más emblemáticos de personas políticas, se podría decir, que hacen shows en plena sesión o en plena, sí, en plena sesión. Sí. Y tenemos uno de los momentos más emblemáticos y me acompaña el señor director, por quiero, favor. Quiero nada más recordarte, sí. Pati, quiero recordar que supuestamente el presidente de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, tiene un martillo. Entonces, ah, cuando, se, cuando se descontrola, es eh, orden en la sala, orden en la sala, por favor, orden en la sala y va el martillex. Pásame, pásame, está. Entonces, Pati, a partir de ahora, cuando ustedes me jodan la bola, te voy a hacer un. Por favor. ¡Ay, señor! Acá está, esta es la zapatilla de la justicia y el orden acá del resumen, por favor. Esta es la zapatilla. Esta es la zapatilla. Che, che, una me, hubiesen una 45 una es. me hubiesen traído una con un poco más de glamour, señores. Podía, podía tener algunos estrajes, algo en ese puesto acá. Por favor. Un saludo a César, la zapatilla. Bueno, ahí tenemos, tenemos el video emblemático de Katia bueno. González dando zapatillazo en la cámara baja. Ah, va a quedar para la historia eso, señor. Vamos ah. a ver, adelante, mándalo, dale. Vamos a hacer el circo, gente. Porque les comento una cosa y a partir de ahora me van a prestar atención. Estuve inscrita en oradores en el lugar número uno. Pueden silbar todo lo que quieran. Pueden seguir faltándome al respeto, porque soy tan diputada como cada uno de los que está sentado en este lugar. Estuve inscrita en el lugar número uno. Sin embargo, de manera inexplicable, aparecen los colegas Trinidad y Portillo precediéndome en el uso de la palabra. Son demasiadas faltas de respeto. Bueno, así comenzaba el tema, entonces, con Katia. ¿eh? Después sacó la zapatilla. Sacó la zapatilla, bueno, en realidad fue antes. Y después está, se levantan. De... ¿Se está, está grabando ella? Ella, se está, ella estaba transmitiendo en vivo su discurso eh, desde su curul y pidiendo, obviamente, el uso de la palabra. Ahora, ¿qué pasa? Ella empezó su discurso con el zapatillazo, ¿verdad? Después sus colegas se levantan en masa y por ende la sesión queda sin quórum. Así es. Y es por eso que el diputado Robert Acevedo, que estaba llevando la sesión, levanta la sesión por falta de Incluso quórum. en medio de silbidos también, ¿eh? Katia fue abucheada por sus propios colegas. Nadie sí. la quiere en la Cámara. Es como el, el patito negro de toda la Cámara de Diputados, pero ella lo lleva con mucha altura. Y hay que decir, había temas importantes a ser tratados en esa sesión que se levanta por una cuestión personal, se podría decir, contra Katia. 
Sin embargo, luego se tuvo que llamar a una sesión extraordinaria otra vez uh -huh. para poder hablar de los temas del día. Y donde, Justamente. Donde no, no le invitaron, me decía Carlos, a la sesión extraordinaria. <ríe> no, que ya, está dando ya no la convocaron. Ahí está el kit parlamentario, mira el, claro. el kit parlamentario. No, Zapatilla, es eso, por favor. iPad y la Constitución Nacional. Y justamente eso también fue uno de los temas, o sea, bastante polémicos ahí entre ellos, porque. Eh, ahora vemos el material en donde Katia eh, se graba a sí misma, ¿verdad? Desde sí. el celular. Eh, justamente también estuve averiguando un poquito qué fue lo que pasó ahí, por qué se corta la señal de... No sé si se puede mencionar el... Sí, TV bueno, cámara. TV, TV cámara, cámara ¿verdad? Claro. Se corta la señal de TV cámara y ¿qué pasa? Ella de igual manera eh, tiene habilitado el micrófono. Lo que pasó fue que eh, en un momento dado, como el que presidía la sesión anunció la falta de quórum, ¿verdad? Bueno, se levantó la sesión, automáticamente TV Cámara corta la señal, ¿verdad? Ah. Corta los micrófonos y la señal manda la pausa, obviamente, ¿verdad? Y uno de los diputados dice, no, no corten, no corten, no corten, y continúa, ¿verdad? Se habilitan nuevamente los micrófonos y es ahí en donde sí se pudo obtener un material, ya no en vivo, ¿verdad? Pero sí se la pudo grabar, se le habilitó nuevamente el micrófono y pasó todo esto. Bueno, ah, eh, ella la... se grabó a sí misma, igual no necesita de ninguna TV cámara. Katia tiene sus redes sociales que las utiliza como causa de lucha luego siempre también. Ahora, Katia González estaba denunciando algo que de hecho todos los ciudadanos creo que coincidimos con ella, ¿verdad? La Cámara del Silencio, que claramente es la Cámara de Diputados, una cámara que se dedica a apañar a las personas que tienen deuda pendiente con la justicia y también denunciaba eh, cómo los colegas, eh, pervierten absolutamente todo el proceso legislativo porque ella contaba que los lunes hay reunión de comisión directiva donde todos los líderes de bancada tienen que ir, se reúnen con el presidente y se fija el orden del día. Después llegan los diputados del día de la sesión y resulta que hay otro orden del día. Ay, mira, ¿Entendés? Mañana. O sea, ella dice, no, están tomando el pelo, estamos viniendo a trabajar al pedo Y por acá. eso, Gómez, para la próxima, yo le sugeriría a Katia González que en vez de golpear la mesa con su zapatilla, la agarre bien a uno de estos parlamentarios <risa> y por la cola le dé así bien fuerte para que aprendan más de servicio militar, pico zapatillazo le hace falta a esta gente. La gente que reclama a Katia González, yo pregunto, las revoluciones... Nunca han sido pacíficas y es la única forma de lograr cambios estructurales en una sociedad que está adormecida y que vive además con un manto de impunidad en todos los sectores. Porque hay que recordar que la justicia en este país no funciona y Katia González es una cara visible de una lucha que lleva años. Hay que recordar que fue Katia González y su equipo la que denunció al ex fiscal general del Estado que hoy está preso, entre otros miles de casos emblemáticos. Katia González fue la que denunció al clan Zacarías que hoy está siendo investigado por la Fiscalía. Entonces, las revoluciones no son pacíficas. Yo no sé de dónde quita eso la gente. Además, en una sociedad que está acostumbrada a no escuchar a la disidencia. Y es mucho menos a las mujeres, ¿eh? hay que decirlo. En una cámara mayoritariamente de hombres, una mujer que intenta levantar la voz es como que se la pasa por encima también. Entonces, ella decide recurrir a esta clase de métodos porque de otra forma no va a ser escuchada. Y que otra no se cosa. Más con Pepa, ¿eh? Y otra cosa. Creo que hay que salvar las diferencias entre Katia González y Pepa Kostianowski. Yo no estoy de acuerdo que la incluyan en la misma lista. Totalmente sé bien claro. que es un, un, un acto que lo podemos englobar de circo en, con, de nuestros representantes, pero hay que saber diferenciar. No, no. Lo, que, lo que Katia González está defendiendo es algo que lo, todos defendemos. Sí. Lo que estaba defendiendo Pepa Kostianowski es privilegios Además que, que no, son ilegales. Lo de Pepa es más psiquiátrico. ¿eh? Chicos, tenemos que ir a la pausa. Bien.